আসসালামু আলাইকুম আইসিটি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি নতুন একটি সিরিজ সেটি হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল কিভাবে ব্যবহার করবেন মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে আপনি কিভাবে অফিশিয়াল কাজ অ্যাকাউন্টসের কাজ হিসাব নিকেশ করবেন সেটি আমরা দেখব আমরা চেষ্টা করব এই সিরিজের মধ্যে রিয়েল টাইম ফর্মুলা ব্যবহার করে অর্থাৎ আমরা যে রিয়েল টাইমে যে অ্যাকাউন্টসগুলো করে হিসাব নিকাশগুলো করে থাকি অ্যাকাউন্টের অ্যাকাউন্টসের কাজগুলো করে থাকি সেই ফর্মুলাগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করে আপনাদেরকে এই সিরিজে দেওয়ার চেষ্টা করব তো চলুন শুরু করি আমাদের এই সিরিজটা প্রথমে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি কি হোয়াট ইজ মাইক্রোসফট এক্সেল অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেলটা আসলে কি আমরা যদি দেখি মাইক্রোসফট এক্সেল ইজ এ কমার্শিয়াল স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট ইজ প্রডিউস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড বাই মাইক্রোসফট ফর মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাক ও এস অপারেটিং সিস্টেম মাইক্রোসফট এক্সেল এক্সেলটা হচ্ছে একটা কমার্শিয়াল স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ এটা ব্যবসায়িক কাজে এটা সবসময় একটু বেশি ব্যবহার করা হয় এটা ব্যবসায়িক কাজের জন্য অ্যাপ্লিকেশন বলা হয়ে থাকে আসলে আমরা রিয়েল আমরা পার্সোনালি ওইটা অনেকে ব্যবহার করে থাকি দ্যাট ইজ প্রডিউসড অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটেড বাই মাইক্রোসফট এটা কে প্রদান করেছে আমাদেরকে মাইক্রোসফটই প্রদান করেছে মাইক্রো ফর উইন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাক ও এস এটা কিন্তু আমরা আমরা যেমন উইন্ডোজের মধ্যেও মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করতে পারি ঠিক তেমনি মাইক্রোসফট এক্সেলটাও আমরা মাইক ম্যাক ও এস ম্যাক ওয়ার্ড অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যেও আমরা কিন্তু এটা কাজ করতে পারি এটা নিয়ে কাজ করতে পারি ইট ফিচার্স দ্য অ্যাবিলিটি টু পারফর্ম বেসিক ক্যালকুলেশন এটার মধ্যে এমন কিছু ক্যালকুলে ফিচার্স আছে অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য আছে সে কি করতে পারে সে বেসিক যে ক্যালকুলেশনগুলো আছে হিসাব নিকাশগুলো আছে সেগুলো করতে পারে যোগ বিয়োগ গুণ বাঘ পার্সেন্টেজ বের করা কন্ডিশন দিয়ে ফর্মুলা ক্রিয়েট করা এই জিনিসগুলো কিন্তু সে করতে পারে এটা তার ভিতরে আছে বিদ্যমান ইউজ গ্রাফিং টুলস ক্রিয়েট ফিভোর টেবিল সে কী কী করে আমরা বিভিন্ন রকম গ্রাফিং টুলসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ব্যবহার টুলস ব্যবহার করতে পারি ক্রিয়েট ফিভোর টেবিলস আমরা ফিভোর টেবিলস ক্রিয়েট করতে পারি অ্যান্ড ক্রিয়েট ম্যাক্রোস আমরা ম্যাক্রোস ক্রিয়েট করতে পারি এমং আদার ইউজফুল ফিচার এর সাথে আরও অনেকগুলো ফিচার্স কিন্তু আমরা এই মাইক্রোস আমাদেরকে মাইক্রোসফট এক্সেল প্রোভাইড করেছে এটি হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেলটা হচ্ছে একটা স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশন স্প্রেডশিট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যত ধরনের বেসিক যে ক্যালকুলেশনগুলো আছে হিসাব নিকাশগুলো আছে সেটা আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলের মাধ্যমে করতে পারি হোয়াট আর দ্য ইউজেস অফ মাইক্রোসফট এক্সেল অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেল যে আমরা যে মাইক্রোসফট এক্সেল কাজ করি অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করতেছি মাইক্রোসফট এক্সেল নিয়ে আমরা হিসাব নিকাশ করবো সেইগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় অর্থাৎ মাইক্রোসফট এক্সেল অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় ব্যবহার হয় সেটি আমরা দেখব প্রথমে যদি দেখি ডাটা এন্ট্রির কাজে আমরা সবাই জানি এটা আমরা এই শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত ডাটা এন্ট্রির কাজে মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন রকম অফিসিয়াল যে এমপ্লয়ি এমপ্লয়িদের হিসাব নিকাশ করে রাখা তারপরে হচ্ছে আমাদের যে পার্সোনালিও আমরা ডাটা এন্ট্রি করে থাকি আমাদের যে ফ্যামিলি মেম্বারের সমস্ত ইনফরমেশন আমাদের যারা রিলেটিভস আছে তাদের ইনফরমেশনগুলোও কিন্তু আমরা প্রয়োজন হচ্ছে ধরেন অনেকগুলো কোম্পানি আছে তারা ডাটা কি করে ভিজুয়ালাইজেশন করে তারা এই এক্সেলটা ব্যবহার করে তারা রিপোর্ট তৈরি করতে পারে সেটা আমরা এই সিরিজে দেখতে পাবো আপনি যদি এক্সেল প্রফেশনাল ভাবে ইউজ করতে পারেন যেটা হিসাব নিয়ে কাছে না আমরা নর্মাল হিসাব নিয়ে কাছের কথা বলতেছি না প্রফেশনাল ভাবে যদি আপনি এক্সেলটা শেষ করতে পারেন এক্সেল প্রত্যেকটা মেনু কাজ প্রত্যেকটা সেকশনের কাজ যদি আপনি করতে পারেন আপনার অনেক ডিমান্ড আপনি এই এক্সেলটা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবেন ইনশাল্লাহ এটা যে ডাটা এনালাইস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই এই ইউজেসটা এক্সেল এক্সেলকে আরও একটু বেশি মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে সেটা ডাটা এনালাইসিসের কারণে এরপর হচ্ছে ক্যালেন্ডার্স অ্যান্ড শেডিউলস আমরা ক্যালেন্ডার্স ব্যবহার করি ক্যালেন্ডার্সের জন্য শেডিউল করার জন্য আমরা কিন্তু এক্সেল দিয়েও আমরা এই আমাদের কলেজে তারপর হচ্ছে 
আমাদের স্কুলের মতো আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারি শেডিউল করতে পারি যে আমার কোন কাজ টাস্ক কত কোন তারিখে করব কীভাবে করব আমরা শেডিউল ম্যানেজমেন্ট করতে পারি সেটা এক্সেলের মাধ্যমে আরও একাধিক ইউজেস আছে এক্সেলের তো আমরা জাস্ট মূল যে ইউজেসগুলো আছে সেটা তুলে দেবো এর পরবর্তী আমরা দেখব ইন্ট্রোডাকশন অফ এক্সেল ইন্টারফেস আমরা এক্সেলের ইন্টারফেস ইন্ট্রোডাকশনটা দেখব আমরা প্রথমে আমরা এক্সেল ওপেন করে নিচ্ছি কীভাবে ওপেন করব আমরা জাস্ট সার্চ করব এক্সেল যেহেতু আমাদের ওয়ার্ল্ড এই মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করা আছে সেই জন্য আমরা আমাদের এক্সেলটি পাবো সেটা চার্জ করলাম আমরা দুই হাজার উনিশে কাজ করবো মাইক্রোসফট অফিস দুই হাজার উনিশ নাইন টু থাউজেন্ড নাইনটিনেই আমরা কাজ করবো তা আমরা এক্সেল ওপেন করেছি বরাবরের মতে আমরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ড সিরিজের মধ্যে দেখেছি কীভাবে আমাদের ইন্ট্রোডাকশানটা আসে ইন্ট্রোডাকশানের পরিচিতিটা আমরা দেখেছি ঠিক তেমনি এক্সেলেও এর ব্যতিক্রম না আর আপনারা যারা ওয়ার্ড শিখেন না অথবা ওয়ার্ড জানেন না তারা আপনার দয়া করে আগে যে ওয়ার্ড সিরিজটি আছে সেটি আপনারা দেখে নেবেন দেন এক্সেলে আসবেন কারণ আমরা যেগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে শিখিয়েছি সেগুলো কিন্তু আমরা এক্সেলে স্কিপ করে যাব জাস্ট একটু বলবো কিন্তু স্কিপ করে যাব ইন ডিটেলি বলবো না কারণ আমরা অলরেডি সেটা ওয়ার্ড সিরিজের মধ্যে এক্সপ্লেন করেছে এটার জন্য আমরা ইন ডিটেলে যাবো না তা আমরা যখন এক্সেল ওপেন করলাম আমরা দেখি দেখতেছি এখানে গুড ইভিনিং অর্থাৎ আমরা গুড ইভিনিং দিচ্ছে সরি গুড মর্নিং দিচ্ছে গুড মর্নিং গুড মর্নিং দিচ্ছে এরপরে হচ্ছে নিউ ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক অর্থাৎ আমরা এই যে ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক নতুন কোনো ওয়ার্কবুক নিতে চাইলে আমরা ওয়ার্ডের মধ্যে ডকুমেন্ট বলতাম এখন এখানে এসে আমরা ওয়ার্কবুক বলবো সো এখান থেকে আমরা ওয়ার্কবুক নিতে পারি এখান থেকে আমরা বলেছি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকও নিতে পারে আমরা রিজার্ভ কোনো যে কোনো ওয়ার্কবুকও নিতে পারে আমরা যদি একটা সেশনাল ক্যালেন্ডার যদি ফটো ক্যালেন্ডার যদি লাগে আমরা এখানে ক্লিক করলে ক্রিয়েট করে নিলে কিন্তু আমার ওয়ার্কবুকটা কী হয়ে গেল এই যে সরি তৈরি হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার জন্য অটোমেটিক আগে থেকে কী করা আছে করা আছে ডিজাইন করা আছে সেটা আমি জাস্ট ব্যবহার করব এটাই ছিল রিজার্ভ আর ব্ল্যাঙ্ক আমরা একটা খালি ডকুমেন্ট ওয়ার্কবুক নেওয়ার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করি সো এরপর আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে এরপর আমরা এটা দেখি এখানে হচ্ছে হোম সেকশন হোম ফাইল সেকশন ফাইল মেনুর কাজ এটা ফাইল মেনু এখান থেকে আপনি নতুন কোনো নিতে ওয়ার্কবুক নিতে চাইলে আপনি এখান থেকে নিতে পারেন নিউতে ক্লিক করে ওপেন আগের কোনো ওয়ার্কবুক যদি আপনার থেকে থাকে আপনি এই ওপেন ওয়ার্কবুকটা ওপেন করতে পারেন এখান থেকে ব্রাউজ করে দিতে পারেন অলরেডি আমরা এখানেও এখানে কোনো ওয়ার্কবুক নিয়ে কাজ করি না বিদায় এখানে কোনো ওয়ার্কবুক শো হচ্ছে না আপনারা যদি কাজ করেন তখন কিন্তু এখানে অনেকগুলো ওয়ার্কবুক শো হবে আমরা পরবর্তীতে সেটি দেখব তো এটি ছিল আমাদের যে এক্সেলটা ওপেন করার পর বেসিক যে অর্থাৎ ওপেনিং যে ইন্টারফেসটি আছে সেটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম আমরা এক্সেলটা আবার ওপেন করতেছি এক্সেল সরি ওকে এরপরে আমরা একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুম এখানে রিসেন্ট রিসেন্টের মধ্যে আমরা যে রিসেন্টলি যে ওয়ার্কবুকগুলো নিয়ে কাজ করব সেটি এখানে রিসেন্টের মধ্যে শো হবে পিন আমরা এখানে অনেকগুলো রিসেন্ট ট্যাবের মধ্যে রিসেন্টলি যে ট্যাবগুলো আছে অর্থাৎ আমার ওয়ার্কবুকগুলো আছে আমি কাজ করেছি অনেক ওয়ার্কবুক কিন্তু আমার সবসময় প্রয়োজন হয় সেগুলো আমরা চাইলে পিন করে রেখে দিতে পারি যেটা আমরা ওয়ার্ডেই বলেছি রিসেন্টের কাজ পিনের কাজ আমরা কীভাবে করতে হয় রিসেন্টের কাজ কী পিন কীভাবে করতে হয় আনপিন কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি আমরা এখন একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক নিব ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক নেওয়ার পর দেখেন আমরা এই যে ইন্টারফেসটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক নেওয়ার পর যে ইন্টারফেসটা আসে সেই ইন্টারফেসটার পরিচিতিটা আজকে দেখবো ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা দেখবো আমরা জানি এই যে একদম টপের যে লেফট কর্নারে যেটা থাকে টপ উপরে সেটাকে আমরা বলি কুইক ম্যানু অ্যাক্সেস বার অর্থাৎ এটা কুইকলি যে কোনো কোনো কিছু ম্যানু কোনো কিছু টোলস অ্যাক্সেস করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় ধরেন আপনার এই শেপটা ইনসার্টের শেপটা সবসময় লাগে আপনি অ্যাড কুইক অ্যাক্সেস টোল বার এই টোল বারে যখন আপনি কি করবেন ক্লিক রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড টু কুইক অ্যাক্সেস টোল বারে দিবেন তখন কিন্তু এটা এখানে অ্যাড হয়ে গেল তখন আপনি কি করতে আপনার মেনুতে যেতে হচ্ছেন আপনি যে কোনো মেনুতে থাকেন আপনি এখানে ক্লিক করে একটা শেপ এখানে কি করে ফেলতে পারেন দেখতে পাবো এখানে অ্যাপ্লিকেশনের নাম এক্সেল আছে তো এটাকে বলা হয় টাইটেল বার এরপর আমরা জানি এই যে তিনটে মিনিমাইজ ম্যাক্সিমাইজ এবং রেস্টোর এরপর হচ্ছে কি ক্লোজ এই তিনটা বাটন মিলে বলা হয় উইন্ডো কন্ট্রোল এইটাকে আমরা উইন্ডোটাকে কন্ট্রোল করি বিদায় ম্যাক্সিমাইজ করি মিনিমাইজ করি ক্লোজ করি এই জন্য এটাকে এই তিনটা বাটনকে মিলে হয় বলা হয় উইন্ডো কন্ট্রোল 
এরপর আমরা যেটা দেখব এটা হচ্ছে ইউজার ইনফরমেশন আপনার কোন ইউজারটা আছে আপনার কোন আউটলুক অ্যাকাউন্টটা আছে সেটা এখানে ইনফরমেশনটা শো করবে এরপর আমরা যেটা এখানে জানি এগুলো ফাইল মেনু এগুলোকে বলা হয় ফাইল হোম ইনসার্ট ফেস লেআউট এগুলোকে ফাইল মেনু বলা হয় অথবা আপনি বলতে পারেন ট্যাব বলা হয় ট্যাবও বলা হয় ফাইল মেনুও বলা হয় এরপরে এই কি ট্যাব ফাইল একটা ট্যাব এরপরে ইনসার্ট একটা ট্যাব পেজ লেআউট একটা ট্যাব অথবা মেনুও বলতে পারেন ফর্মুলাস একটা ট্যাব এরপরে যেটি আছে সেটি হচ্ছে আমরা যখন আমি ড্রাইভ বাটন ক্লিক করে কোলাপস করতেছি এই যে দেখেন যেটা আমি কোলাপস করলাম অর্থাৎ হাইট হয়ে গেল এইটাকে বলা হয় রিবন কি বলা হয় রিবন এটা চাইলে আপনি কোলাপস করতে পারেন অনেকের সময় আপনার এটা হাইট থাকবে তখন আপনারা ভয় পাবেন না আপনার রাইট বাটন ক্লিক করে এই যে অর্থাৎ যে কোনো একটা মেনুর উপর রাইট বাটন ক্লিক করবেন হোমের উপর হোক সেটা এই জাস্ট এই মেনু বার্ডের এসে রাইট বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কোলাপস রিবন টা আনচেক করে দেবেন তখন কিন্তু এটা শো হবে অনেকের বিগ স্ক্রিনের জন্য এই যে কোলাপস করে দেয় তখন আপনার স্ক্রিনটা কি হয়ে যায় একটু বড় হয়ে যায় তারপরে চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারে সো এটা ছিল রিবন অর্থাৎ এখানে যে এগুলো আছে অর্থাৎ ক্লিপবোর্ড ফর্ন অ্যালাইনমেন্ট অর্থাৎ এই যে এখন দেখেন এখানে একটা সেপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে এই লাইনটা দিয়ে একটা সেপারেটর ব্যবহার করা হয়েছে এইটা এইটাকে মিলে অর্থাৎ লেফট সাইডে যেটা লেফট সাইডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লিপবোর্ড অর্থাৎ এটা একটা ক্লিপবোর্ড সেকশন ফ্রন্ট সেকশন অর্থাৎ এক একটা সেকশনকে সেপারেট করে করে তারা বিভিন্ন গ্রুপে বাক করছে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট গ্রুপ অথবা ক্লিপবোর্ড সেকশন ফ্রন্ট সেকশন অ্যালাইনমেন্ট সেকশন নাম্বার সেকশন স্টাইল সেকশন এখানে যে আমরা অনেকগুলো আইকন দেখতে পারতেছি অনেকগুলো টুলস এগুলোকে বলা হয় টুলস এই টু অথবা অপশন এই টুলসগুলোর মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন রকম কাজ করতে পারবেন এর পরবর্তীতে আমরা দেখেন এখানে এ ওয়ান এখন দেখেন কি হয়ে গেছে এফ ফাইভ এখন দেখেন এন টেন তার মানে কি এটাকে বলা হয় নেম বক্স অর্থাৎ আপনি যে কোন বক্স কোন সেলে আছে এটাকে যে যে সেল এগুলোকে বলা হয় এক একটা সেল এক একটা সেল বলা হয় এই যে সেল তো এই যে সেল ও আপনি কোন সেলের মধ্যে আছে এই সেলটাকে এখানে শো করবে সেজন্য এটাকে নেম বক্স বলা হয় আপনি এখন যদি ক্লিক করেন আপনি কত নম্বরে আছেন কোন নম্বর কত নম্বর সেলে আছে যে এইট এটা আমরা কীভাবে বুঝবেন সেটা আমরা বলবো তো এরপর এটাই হচ্ছে নেম বক্স এরপর যেটা আছে এফ এক্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এফ এক্স এটাকে বলা হয় ফর্মুলা বার কি বলা হয় ফর্মুলা আমরা এখানে বিভিন্ন রকম ফর্মুলা লিখে থাকি তো আমরা এটা নিয়ে যখন কাজ করব এক্সেল ব্যবহার করি যখন ব্যবহার করব তখন কিন্তু এই ফর্মুলা নিয়ে অনেক কাজ করব তো এটাকে বলা হয় কি এখানে আমরা নিজের ফর্মুলাগুলো আমরা যদি এখানে জাস্ট একটা লিখে দেখাই ইকুয়াল এই যে আমি যেই ফর্মুলাগুলো লিখতেছি সেই ফর্মুলাটা কিন্তু এখানে শুরু হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হয় ফর্মুলা বার সো আমরা একটু রিমুভ করে দিলাম এরপরে আমরা যেটি দেখবো সেটা দেখেন এই যে আমি যেগুলো সিলেক্ট করতেছি এগুলোকে বলা হয় কলাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে কলাম এ আর এটা হচ্ছে কলাম বি কলাম সি কলাম ডি কলাম ই এভাবে এভাবে অনেকগুলো কলাম কিন্তু আছে এক্সেলের মধ্যে প্রায় ষোলো হাজার কত ষোলো হাজারের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ষোলো হাজার দুইশো ছেচল্লিশটা প্রায় কলাম এক্সেলের মধ্যে কিন্তু আছে আর আপনি যদি একসাথে দেখতে চান রো কয়টা আছে জাস্ট কন্ট্রোল প্রেস অল সিলেক্ট করেন নিচে চলে আসেন এক্সেলের মধ্যে রো আছে হচ্ছে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি রো আছে এক্সেলের মধ্যে এটা হচ্ছে এক্সেলের রো প্রায় ষোলো হাজারের চেয়ে বেশি এক্সেলের মধ্যে কলাম আছে তা আমরা যদি অল সিলেক্ট করে উপরে অল সিলেক্ট করলাম উপরে অর্থাৎ আপের ওঠা ক্লিক করলে কিন্তু আমরা একদম উপরে চলে আসলাম তো আমরা বলেছি এ একটি কলাম বি একটি কলাম সি একটি কলাম ডি একটি কলাম এগুলোকে বলা হয় কলাম রো এটাকে বলা হয় কলাম রো এ বি সি ডি এটাকে কলাম রো বলা হয় এরপর হচ্ছে আপনি দেখেন কলাম বারও বলতে পারবেন এই যে এটাকে বলা হয় কলাম বার আর যে এখানে ওয়ান টু থ্রি দেখতেছেন এগুলোকে এক একটাকে রো বলা হয় এক নম্বর রো দুই নম্বর রো তিন নম্বর রো চার নম্বর রো এটাকে বলা হয় রো বার এখানে যেটা দেখতেছেন এক থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত এগুলোকে বলা হয় রো বার আপনি নিজে যাবেন আপনার রোটা বাড়তেই থাকবে সো তারপর বুঝতে পেরেছি কীভাবে কলাম বার রো বার বলতে হয় আমরা সে অল সিট সিলেক্ট করতে হয় জাস্ট এখানে ক্লিক করলাম আমরা অল সিলেক্ট হয়ে যাবে সো তাহলে আবার বলতেছি এই যে এ বি সি ডি যেগুলো আছে সেগুলোকে বলা হয় কি কলাম কলাম বার আর এগুলো এটাকে বলা হয় হোল বারটাকে সেকশনটাকে বলা হয় কলাম বার আর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যেগুলো আছে অর্থাৎ এক থেকে সে এখানে যে নাম্বারিং আছে এটাকে বলা হয় রো বার অথবা আপনি রো ইনফরমেশনও বলতে পারেন আপনি কত নম্বর রোতে আছেন সেটা এখান থেকে কিন্তু এখানে ইন্ডিকেট করবে আচ্ছা এরপর আমরা যেতে দেখবো এটা দেখি এরপর হচ্ছে এটা
আমাদের শিট কতটা শিট থাকবে একটা ওয়ার্কবুকের মধ্যে অনেকগুলো শিট নিয়ে আমরা কাজ করব এই যে এখানে শিটগুলো থাকবে এইটাকে বলা হয় শিট টেবিল শিট টেবিল অর্থাৎ এখানে আপনি আপনার শিট ইন টেবিল ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারেন কয়টা শিট আছে সেটা আপনি এখানে দেখতে পারেন এই জন্য এটাকে বলা হয় শিট টেবিলস এরপরে আমরা যে যে সেলটাতে আছি এগুলোকে এক একটা সেল বলা হয় এই এগুলোকে এক একটা সেল বলা হয় এই সেল আপনি যে সেলটাতে এগুলো এটাও সেল এটাও কিন্তু সেল কিন্তু আপনি যখন ক্লিক করবেন কোন একটা সেলে ক্লিক করবেন তখন এটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ সেল অর্থাৎ আপনি কোন সেলের মধ্যে এখন অ্যাক্টিভ আছেন সেটা এখানে এই নেম বক্স আপনি দেখতে পাবেন অর্থাৎ এটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভ সেল আর এগুলো সব সেল এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেটাতে আপনি অ্যাক্টিভ থাকবেন না সেইগুলো সবগুলো সেল আপনি যে সেল বলবেন আর যেটাকে আপনি অ্যাক্টিভ থাকবেন তখন আপনি এটা অ্যাক্টিভ সেল বলতে পারেন এরপরে আমরা জানি এটা হচ্ছে জুম জুম কীভাবে ফেস জুম আউট করতে হয় ওয়ার্কবুকটাকে আমরা ওয়ার্কশিটটাকে জুম করব জুম ইন জুম আউট করব এটাকে বলা হয় পে লেআউট অথবা জুমিং জুমিং বাটন এরিয়া এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে কি পেজ পেজ লেআউট অর্থাৎ পেজ ভিউ তো আপনি পেজটাকে কীভাবে ভিউ করাতে চাচ্ছেন সেটা আপনি এখানে দেখাইতে পারেন এরপর আমরা যেটি দেখবো সেটা হচ্ছে এটা হোল রেডি যে লিগাটি দেখতেছেন এই যে বারটি দেখতেছেন এরিয়াটা এই রেডি থেকে শুরু করে এটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার্ড এটাই ছিল স্ট্যাটাস বার্ড ওকে তো আমরা বুঝতে পেরেছি কিভাবে এই মাইক্রোসফট এক্সেলের ইন্ট্রোডাকশন ইন্টারফেস ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা কি কোন সেকশনটাকে কোন এরিয়াটাকে কী বলবো আবার একটু বলে নিচ্ছি এটা হচ্ছে কুইক অ্যাক্সেস টোল বার আর এটা হচ্ছে টাইটেল বার আমাদের যে ডকুমেন্ট ওয়ার্কবুকের নামটি আছে সেটি থাকবে এরপর হচ্ছে এটা উইন্ডো কন্ট্রোল এটি ইউজার ইনফরমেশন আপনার যে অথরটি যিনি আছেন এই ডক ওয়ার্কবুকের তার ইনফরমেশন আপনি এখানে দেখতে পাবেন এরপর হচ্ছে ফাইল মেনু সরি মেনু বার অথবা ট্যাব মেনু বার অথবা ট্যাব বলতে পারেন এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে রিবন এটা ছিল হচ্ছে রিবন এটাকে রিবন এই এখানে যে ক্লিপবোর্ড ফোন অ্যালাইনমেন্ট আছে এগুলো হচ্ছে একটা গ্রুপ অথবা সেকশন এরপর আমরা যে স্কলটা দেখতেছি উপর থেকে নিচে এই যে নিচে যাওয়ার জন্য যে স্কলটা দেখতেছি সেটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল স্ক্রল আর এটাকে বলা হয় সাইড টু সাইড যাওয়ার জন্য আমাদের এটাকে বলা হয় হরিজন্টাল স্ক্রল আর এখানে আমরা যেটা দেখতেছি এ টু থ্রি এটা হচ্ছে নেম বক্স এটা হচ্ছে নেম বক্স আর এফ এক্স এই যে যেটা দেখছি এটা হচ্ছে ইনসার্ট ফাংশন আর এটাকে বলা হয় ফর্মুলা বা এখানে আমার যে ফর্মুলাটি থাকবে আমরা যে ফর্মুলা নিয়ে কাজ করবো এই ফর্মুলাটা কিন্তু এখানেই দেখা হবে এরপর আমরা যেটা দেখতেছি এ বি সি ডি এগুলো হচ্ছে রো কলাম্বার অর্থাৎ এটাকে কলাম্বার বলা হয় এগুলো এক একটা কলাম এ একটা কলাম বি একটা কলাম সি একটা কলাম আর ওয়ান টু থ্রি যেগুলো দেখতেছি সেটা হচ্ছে কি রো বার অথবা রো অ্যাড্রেস সো এরপরে আমরা এই যেটা দেখতে এখানে যে হোল এরিয়াটা আমি সিলেক্ট করলাম ধরেন আমি এতটুকু সিলেক্ট করলাম এই হোল এরিয়াটাই হলে ওয়ার্কবুক সেকশন ও এখানেই আমরা কাজ করে আমার নিজের ফর্মুলাগুলো সবগুলো কিন্তু আমরা এখানে লিখব তো এগুলোকে এক একটাকে সেল বলা হয় আমি যে স্যালে আছে সেটাকে অ্যাক্টিভ সেল বলা হয় এরপরে আমরা এটা যে শিট ওয়ান শিট টু দেখতেছি এটা হচ্ছে শিট ট্রাভেলস এখান থেকে সাইলেক্ট ক্লাসে ক্লিক করে আপনি এক একটা শিট নিতে পারেন এরপরে আমরা এটা নিয়ে পেজ ভিউ অর্থাৎ পেজ আমাদের যে পেজটা আছে ওয়ার্কবুকটা আছে সেটা কীভাবে ভিউ হবে সেটা আমরা এখান থেকে বলবো আর এটা হচ্ছে জুম জুম সেট আপ আপনি জুম ইন জুম আউট করতে পারেন আর এই নিচে যে এই যে বার্ড পেজ ভিউ জুম ইন জুম আউট যেটা যে বারে আছে সেটাকে বলা হয় স্ট্যাটাস বার্ড তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো ওইটাই ছিল আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার সাথে ভিডিও দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবার কাছে অনুরোধ করা আছে আল্লাহ হাফেজ